The islands of French Polynesia long fascinated European navigators, who believed they had discovered paradise in its idyllic lagoons and pristine shores. Still today, Tahiti and her islands remain a popular tourist destination, known for postcard views and a laid-back way of life. However, French Polynesia also has a history of colonization and is currently an overseas collectivity of France. This has resulted in a unique cultural context, which has shifted throughout the years to combine Polynesian traditions with European and Asian influences. These factors have undoubtedly altered the meaning of being Tahitian today. As someone who was born in Tahiti, I wanted to understand how our country's history has impacted the way locals identify and engage with Polynesian culture. With this in mind, I gathered personal stories from a range of different people to find out who identifies as Polynesian and what this implies. Bah, comme je suis née ici à Tahiti, je suis née à Papara. Euh, à Papara. Mes parents sont d'origine d'ici. Mm -hmm. Et puis voilà quoi. I am fully Tahitian. Look at me. Am I not? Je suis métissé, du coup je m'identifie euh, bah, plus polynésien parce que bah, j'ai vécu à Tahiti, plus tahitien. Mm -hmm. Mais je suis quand même, j'ai quand même des traditions chinoises qui ont fait partie de ma culture pendant que je grandissais. Et yeah, I feel. I feel more Tahitian than anything else, huh? even though I don't look Tahitian, but I'm born and raised here. I uh, love the culture and respect it, because I think we have one of the best culture in the world, Tahitian people. So I feel, uh, I feel Tahitian. When I was little, people will, uh, uh, was thinking that I am not from from here because because I'm uh, clear I'm not uh, don't look Tahitian so uh, they were making fun and then of me and so what but when you respond in Tahitian then they shut up and they give you all the respect and I think that's yeah donc je suis née en France j'ai vécu dans le sud de la France un peu partout euh, et ensuite à 10 ans bah, je suis arrivée à Tahiti et bah depuis, bah j'y suis restée. De base, je m'adapte, tu vois, à peu près. Comme j'ai souvent déménagé, donc je me suis toujours adaptée. Ce que j'ai fait aussi pour ici. Actually, 21 years I'm living in Tahiti. That's a good question, but I don't think I'm yet Tahitian. I'm still Japanese because how I am, uh, I want everything to be straight and uh, precise and on time. But here every day, it's opposite from what I'm expecting. So every day I'm learning to calm myself, telling myself that this is not in Japan, and uh, things won't, won't go like I want. And even though it doesn't go, it's okay. You now <laughs> people are happy, and this is how it, it works here. So I adapt myself to Tahitian life. So being Tahitian can be as straightforward as knowing where you come from. For some, it's simply a feeling. For others, it's a lifestyle they must adapt to on a daily basis. While it is clear that a wide range of people view themselves as Tahitian today, the question remains, what does being Tahitian really mean? What does it mean to be Polynesian? I've never asked the question, I'm not going to lie. En fait, c'est plus dans le mode de vie mmh. et euh, bah, dans, les, genre, dans les cultures tahitiennes, bah, c'est plus comment j'ai été éduqué, comment je vis, comment je réagis à des trucs, genre je suis pas... C'est plus un mode de vie tranquille, coolasse. Ouais. <rire> Alors que euh, du côté des cultures chinoises, c'est plus des traditions, genre... Euh, Mm -hmm. Parce que nous, chez les Tahitiens, on a tout le quand on a nos parents, ben, on vit toujours avec. Mais sinon, c'est comme ça la vie des Tahitiens. Euh, je pense que il n'y a pas un stéréotype polynésien. Je trouve qu'on est né euh, avec euh, l'ADN unique. Donc pour moi, on est tous uniques. Il n'y a pas de pareil, il n'y a pas de personne qui partage des choses euh, de la même manière. Tu vois, y a... mm -hmm. On est tous uniques et pour moi, Polynésienne, c'est le fait d'appartenir à mon île. 
mais euh, je ne vais pas m'insérer à fond dans la culture, je fais ce que j'aime en fait. Si je ne me limite pas par rapport à ma culture, par rapport euh, à, à mon genre féminin, je, je fais ce qui me plaît et euh, j'essaie de ne jamais me comparer aux autres aussi. So although the way each individual chooses to express their cultural identity is unique, the experience of being Tahitian goes hand in hand with a lifestyle which is both relaxed and centered around communal values. In addition to this, I wanted to find out about the specific ways people engage with Tahitian culture. Already speak the language, know your culture, um, practice like dancing, meeting, always go with the tupunas, go yeah. in the island because that's where they are. Mm -hmm. and Voilà, and of course, love the Ma'a Tahiti. Yeah? Every weekend we do like a Tahitian feast, uh, I like the Tahitian dance, I go and sing the, the Tahitian songs with the ukulele. So I think uh, every day and then speaking the language, trying to teach my son how to speak Tahitian. So yeah, I think every day. It's important to transmit, you think, the culture. Yeah, very important. Because it gives you your identity, you will know where you come from. It's important to, to know that. The choice to practice one's culture may seem like a given today, but this was not always the case. The ability to speak and preserve Tahiti's native language represents an act of cultural freedom which was historically denied to Tahitians. This was due to the enforcement of Western ideals following the colonization of Tahiti in 1880, which was followed by decades of cultural suppression. Et chez nous, il était interdit de parler le thaïtien. Il fallait qu'on parle le français, c'était interdit aussi bien à la maison qu'à l'école. Et ma mère, qui est pourtant qui est de, qui parlait que le thaïtien, elle était obligée d'apprendre le français pour pouvoir nous éduquer. Et j'ai commencé à apprendre le thaïtien qu'à l'âge de 20 ans. Quand j'ai commencé à travailler, Et ça a été un grand handicap pour moi de, de parler le thaïsien quand j'ai travaillé. Je ne comprenais même pas le thaïsien et je ne parlais pas. Ça a été un très grand handicap pour moi. Mais maintenant, ça va mieux. Ça va mieux parce que, bon, euh, autour de moi, on parle le thaïsien. Et j'ai appris le thaïsien à la télé, en écoutant la télé et la radio. C'est comme ça que j'ai appris. Les personnes extérieures, les étrangers, voient la Thaïsienne, on va dire la Polynésienne, par rapport au mythe de la Vahimé. On voit la femme qui, qui accueille les étrangers, les salaires, elle fait du tamouré. Et aujourd'hui, on a cassé tous ces, tous ces codes, tous ce, ce mythe. Et ce que j'aime dans, dans le nouveau Walt Disney qui vient de sortir, La Princesse Diana, c'est qu'ils ont su ne pas identifier cette héroïne avec le mythe de la marine. Parce qu'on voit, c'est une guerrière, c'est une aventurière. C'est elle qui va sauver son île de la malédiction. Et j'aime bien le fait qu'ils aient sorti une autre facette de la femme polynésienne. C'est pour moi une révolution que de faire ce genre de film. As we have seen, promoting Polynesian culture through local media can be an important learning tool. On the other hand, mainstream representation, when done right, serves to deconstruct outdated myths about Polynesian people. What I have gathered from these stories is that Tahitian identity today cannot be easily summed up. It includes a diverse range of people with varying opinions, but what unites them above all is an unquestionable sense of pride to be Tahitian. Je sais pas, c'est normal, c'est une fierté. Je sais pas trop. Tu sais quand tu es dans un pays, enfin, par exemple à Tahiti, on est fier d'être Tahitien. Pour moi, je suis fier d'être une Tahitienne.